rizs, tészta, kenyér és burgonya. Ezek megfizethető, kényelmes, elérhető ételek, amelyek a legtöbb ember étrendjének a gerincét képezik. Azonban ezeknek a magas szénhidrát tartalmú ételeknek a fogyasztása megdobhatja a vércukorszintet, és a vércukorszint egésznapos hullámvasútra küldése nem ideális a hosszú távú egészség szempontjából. Ebben a videóban néhány stratégiát fogok bemutatni, amelyek segítségével elkerülhető a vércukorszint ugrásszerű emelkedése, anélkül, hogy akár csökkenteni kellene a szénhidrát bevitelt. Ugyanakkor a legjobb, ha a szénhidrát bevitel is csökken. Mindenek előtt szeretném megköszönni az Ormos Intézetnek, hogy támogatta ezt a videót. Az Ormos Intézetben magassan képzett, tapasztalt orvosok dolgoznak, az elérhetőségük pedig a videó alatti leírásban megtalálható. Először is tisztázzuk, mi az a vércukorszint emelkedés. A vércukorszint 180 mg per deciliter, vagy annál magasabbra történő emelkedését nevezzük vércukor csúcsnak. Ideális esetben ilyen nem fordul elő. Az tehát a célunk, hogy megakadályozzuk az ilyen kiugrások előfordulását. Mondjuk azt, hogy a vércukor szintünket 70-től 140 mg per deciliter tartományban szeretnénk tartani, az emelkedett vércukor szint és a gyakori kiugrások is negatív következményekkel járnak. Ha valaki millimol per liter értékben ismeri a vércukor szinteket, annak a következő értékekkel kell számolnia, 180 mg per deciliter az egyenlő 10 millimol per literrel, 70-től 140 mg per deciliter az pedig 3,88 millimol per liter és 7,77 millimol per liter között van. Egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy 4 és 8 között. Az akinek rendben van a glukóz toleranciája, hogy fiatal, egészséges és sovány, ők nem tapasztalnak ilyen nagy vércukorszint kiugrást, emelkedést, bármit is esznek. De ha valaki cukorbeteg vagy prediabetesze van, feltétlenül gyakran tapasztal a vércukorszint emelkedést, hogyha méri. Ha nem méri, akkor is van, csak akkor nem tud róla. Az újabb tanulmányok szerint pedig még akkor is, ha ezek nem állnak fent, tehát se diabétesz, se prediabétesz, az idősebb vagy túlsúlyos egyéneknél a vércukor szint akkor is megugorhat bizonyos élelmiszerek hatására, hogyha konkrétan hát nem deklarált betegségen vagy mondjuk prediabétesz van. Ha valaki nem tud erről és rendszeresen fogyasztja ezeket az ételeket, amik ugrást okoz, az szinte biztosan a metabolikus, metabolikus szindróma felé fog elmozdulni, a metabolizmusa romlani fog. Most a jó hír az, hogy a vércukorszint kiugrása a legtöbb esetben megelőzhető, és ez nem feltétlenül kell durva korlátozásokat bevezetni az étkezésben. A videóból megismerheted a módszereket, amelyek lehetővé teszik, hogy a vércukorszintedet a lehető legalacsonyabb szinten tartsd, és elkerüld a kiugrásokat. Van néhány kulcsfontosságú dolog, amire oda kell figyelni, hogy a magas glikémiás indexű élelmiszerek ne küldjék meg a vércukorszintedet egy hullámvasútra. Lesz tehát hat stratégia, hat, meglátjuk, lehet, hogy több, amelyek segítenek megakadályozni a túlzott vércukorszint emelkedést. Az első számú stratégia azon alapszik, hogy szénhidrát és szénhidrát nem egyenlő. Nem mindegy, milyen formában kerül be a szénhidrát a szervezetbe. Nagyon fontos ez erre emlékezni, és ez gyakran ködösítik a mondjuk kettókövetők zűrzavart okozva, okozva a fejekben. Nem véletlenül vettem ezt előre, ez annyira fontos. Tehát az első módszer a magas glikémiás indexű élelmiszerek minimumra csökkentése. A glikémiás index a vércukorszint szénhidrátra adott válaszának a mértéke azt mutatja meg, hogy a vércukorszint miképp reagál különböző élelmiszerek hatására. Ez különbözik minden étel esetén, és az a cél, hogy alacsony glikémiás indexű ételeket tegyünk, melyek nem növelik meg hirtelen a vércukorszintet. Magas glikémiás indexű élelmiszer például a fehér rizs, a kukoricapehely, a fehér liszt, a burgonya, cukros üdítők vagy a sör. Ezek hasonlóak ahhoz, mint a tiszta cukrot ennénk. Tehát ezek kerülendők. 
Aztán, ha az étkezések a nap folyamán főleg magas glikémiás indexű ételekből áll, reggelire műzli teszünk, vagy egyéb ilyen humán takarmányt, mondjuk teljen leöntve, fehér kenyérből készült szendvics van ebédre, és rizs vagy krumpli vacsorára, akkor a vércukorszint görbéje úgy fog kinézni, mint egy hullámvasút. Tehát az ilyen 60-nál magasabb glikémiás indexű élelmiszerek kiiktatása az első lépés, az étkezés utáni vércukorszint kiugrások csökkentésére. Addig, amíg nem szoksz hozzá az ilyenek végleges helyettesítéséhez, valamilyen értékesebb élelmiszerrel, például párod karfiol vagy brokkoli krumpli helyett a rizs teljes elhagyása, legalább a következőket érdemes meglépni indulásnak. A reggeli száraz takarmányt zapkásával lehet helyettesíteni, ez már valamivel jobb, már ez is javít valamit. Ha evédre muszáj szendvicset enni, akkor a fehér kenyér helyett kovászos kenyeret egyél, vagy rossz kenyeret, vacsorára pedig rizs vagy krumpli helyett például karfiolt párolva. Ilyen csökkentető a vércukor szint egész napra vetítve 20-30%-a anélkül, hogy nagyon csökkenteni kellene a teljes összénhidrátbevitelt. A második számú stratégia a keményítő módosítása egyszerű konyhai eljárásokkal. Erről volt egy külön videó korábban, egy nagy kenyér van az indexképen, itt fent pedig látható a linkje, ahol meg lehet nézni, sőt, a végére is berakom a videónak. Arról van szó, hogy az olyan keményítő tartalmú ételek, mint a burgonya, a rizs vagy a tészta megfőzve, vagy megsütve, elkészítve, és azonnal fogyasztva nagyot dobnak a vércukron, mert az emésztő enzimeink az összes keményítőt könnyen és gyorsan lebontják glükózra, amivel kerül a véráramba. Ha azonban ezeket főzés után, vagy sütés után, ugye a kenyeret, egy éjszakán át lehűtjük hűtőszekrényben, kenyeret adott esetben fagyasztóba rakjuk, a keményítő más szerkezetet vesz fel. Legalábbis egy jó része. Ez lesz az, amit rezisztens keményítőnek hívunk, azért hívjuk ezt így, mert ellenáll. Ez a keményítő sokkal jobban ellenáll az emésztő enzimeinknek, emiatt a glukóz a keményítőben reked, nem jut onnan ki, hirtelen a véráramba. Más szóval az eredetileg jól emészthető keményítő egy része valami fajta rostszerű anyaggá válik, amely a gyomor béltraktusban tovább halad, és táplálékként szolgál a bélbaktériumok számára. Az így kezelt keményítő tartalmú élelmiszerek sokkal kevésbé növelik a vércukor szintet, mint a normál keményítők. A megfőzött, majd lehűtött keményítő tartalmú ételek glikémiás indexe nagyon könnyen 20-40%-kal is alacsonyabb lehet, mint az eredeti ételek glikémiás indexe. Na lépjünk tovább. A harmadik számú stratégia, hogy ne egyél magában csupaszon szénhidrátot. A szénhidrátok akkor, ezeket akkor nevezzük csupasznak, ha fehérje, zsír, rost nélkül fogyasztjuk. Például az ilyen olyan reggeli pehek tejjel, itt a tej ne tévesszem meg senkit, olyan minimális a fehérje tartalma, hogy nem számít bele. Kakaó kaláccsal, vagy kiflivel, fehér kenyér, lekvára. Ha valamennyi fehérjét adunk a szénhidrátban gazdag étkezéshez, a vércukorszint kiugrás jelentősen kisebb. Zöldségekből származó zsiradék vagy rost hozzáadása szintén segíthet. Erre kiváló például a dió. Minél magasabb az élelmiszer glikémiás indexe, annál fontosabb a fehér és rost hozzáadása. Hús, hal, joghurt, bab, lencse, ki tudja mi, tofu, mind jó választás. Hozzáadhatunk még dión kívül más magvakat is, avokádót, ha van olajbogyót, egy kis olívaolajat. Figyelem, itt most nem azt mondom, hogy ezzel megoldódott minden lehet tolni a kenyeret jó megzsírozva, valami zöldséget rágva hozzá. Ez a stratégia arra van, ha valaki az elején képtelen elszakadni a szénhidrát függőségétől, ugyanis van ilyen, ezért kezdetben ebbe az irányba induljon mondjuk a lekváros kenyér helyett. Az a legrosszabb. Következő a negyedik stratégia, hogy a magasabb glikémiás indexű ételeket nem magas, keményítő tartalmú zöldségekkel kombináljuk. 
Ez kicsit hasonlít az előző ponthoz, de ez már abban az irányban mutat, hogy szoktatjuk a bélflórát ezekhez. Későbbekben ugyanis fokozatosan el lehet hagyni a magas glikémiás indexű ételeket, és maradnak ezek a zöldségek valamilyen fehérje forrással, vagy minimálisra visszük le a burgonyát, és sokkal több olyan zöldséget teszünk, aminek a glikémiás indexe alacsony. Ilyen zöldségek a hagyma, poréhagyma, zeller, leveles zöldségek, spenót, keresztes virágú zöldségek, természetesen brokkoli, káposzta, karfiol. A vércukorszint akkor is alacsonyabb lesz, a fehér és rostforrást teszünk először, és csak utána eszünk több szénhidratot tartalmaz ételeket. Ez tipikus, hogy először eszünk egy salátát, és akkor utána eszünk tudom, húst valamivel. Érdekes megfigyelés az is, hogy ha szénhidrátot teszel, a szervezetet készen áll több szénhidrát érkezésére, és ugye fordítva, ha nem eszel szénhidrátot, akkor a szervezetben belenyhén csökken a szénhidrátok kezelési képessége. Emiatt, ha valaki alacsony szénhidrát tartalmú étrenden van, akkor minden étkezést alacsony szénhidrát tartalommal kell lennie, és nem oda-vissza váltogatnia az alacsony és magas szénhidrát tartalmú ételek között. Van egy másik aspektusa is ennek. Ha egy étkezés fehérében vagy rostban gazdag, akkor ez még a következő étkezésnél is csökkenti a vércukorszintet. Tehát ez is egy külön stratégia lehet, hogy ne úgy együnk, hogy mákos tészta van ebédre, este meg sült hús salátával. Lehetőleg minden étkezés tartalmazzon valami fehérjét és a rostot is. Ötödik stratégia, sétálni az étkezés után. Amikor étkezés után megemelkedik a vércukorszint, az inzulin hormon kiválasztását váltja ki az inzulin, sok mindenért felelős, az izomban konkrétan az iz- inzulin receptorhoz kötődik, ami aztán sejten belüli változásokhoz vezet, aminek következtében a glükóz a vérből bejut az izom sejtekbe, ami csökkenti a vércukorszintet. Ez a mechanizmus nem működik tökéletesen olyan embereknél, akiknél inzulin rezisztencia áll fenn. És itt van a jó hír. Az izom sejtek az inzulintól független módon is felvetik a glükózt a vérből, ha működés alatt állnak. Az étkezés utáni izom összehúzódások jelentősen csökkentik a vércukorszint emelkedését. Az adatok alapján a mozgást az étkezés befejezése után kb. 30 percen belül el kell kezdeni. A legtöbb ember nyilván nem szeretne erőteljesen edzeni étkezés után, de 10-15 perc séta a háztöm körül már eredményt adhat. Azt mondanám, hogy minél hosszabb a séta, annál jobb. A hatodik stratégia, az adatok méretének kontrollja. Ügyelni kell az adatok mér... Adatok? <gül> Ügyelni kell az adatok... Adatok, adagok. Ügyelni kell az adagok méretére, hogy elkerüld a túlzott szénhidrát bevitelt. A nagy adagok túlterhelik a szervezet azon képességét, hogy hatékonyan szabályozza a vércukorszintet. Gyakorlati tanács, érdemesebb kisebb tányérokat használni, Figyelj arra is, ez is egy stratégia lehet, hogy hidratált legyél. A kiszáradás befolyásolhatja a vércukorszint szabályozását, és hozzájárulhat az étkezés utáni cukorkiugrásokhoz. Sőt, az éjség érzet is fokozottabb, ha nincs kellő folyadékbevitel. A következőt pedig szeretni fogod, mert egy természetes anyag kiváló hatásokkal. A fahéj egy olyan népszerű fűszer, amely különleges ízéről ismert, de a vércukorszintre gyakorolt hatását kevesebben ismerik. Az eddigi tanulmányok azt sugalják, hogy a fahé segíthet a vércukorszint szabályozásában is, csökkenti az étkezés utáni cukorkiugrások kockázatát. Tehát a fahé először is fokozza az inzulin érzékenységet, ami azt jelenti, hogy javíthatja a szervezet inzulinra adott válaszát. Egyfajta módon az inzulin hatását utánozza. A jobb inzulin érzékenység pedig a sejtek hatékonyabb glukóz felvételét eredményezi, csökkentve a vércukorszint kiugrások valószínűségét is. Ráadásul a fahé lelassítja az élelmiszerek gyomorból való kiürülésének sebességét, ami a glukóz elnyújtotta felszabadulása az hogy lassabban kerül át, tehát nem olyan hirtelen jut be a véráramba. Továbbá, bizonyos kutatásokból úgy tűnik, hogy a fahé gátol enzimeket, amelyek részt vesznek a szénhidrátok emésztésében. Ebből az következik, hogy a szénhidrát megint csak a bélben marad, 
a mikrobiom számára, és nem szívódik fel. Hogyan vigyük be a fahéjat? Nos, hát ugye a megszokásokkal szakítani kell, fahéjas csiga az nem egy jó megoldás, de lehet szórni fahéjat zappehelyre, joghurtra, turmixokra, zöldségekre, fontos a kreativitás. Ugye erre, erre felé a kárikban van, de hát otthon ez nem egy gyakori étel. Aztán jó lehet ilyen fahéjas teja is, ha van fahérúd otthon, ezt lehet forró vízbáztatni, aztán citrommal ízesíteni. No, hát nagyjából ezt tudtam volna mondani a cukor és inzulin kiugrásokra, és remélem, hogy nem fog ugrálni a cukrod. Jó éjszakát!